No moi, Anna täällä, sun artisti äänikoutsi ja musaope. Täällä odotellaan jo kovasti tulevaa Tuska-festivaalia ja sen tiimoilta. Reagoidaan paljon pyydettyyn Marko Hietalaan, jonka live-esityksestä mä pääsen nauttimaan parin viikon päästä. Yhtään en ole kuunnellut Markon omaa tuotantoa vielä. Tämä tulee olemaan siis ensireaktio Markon soolomusiikkiin. Hypätään tuntemattomaan kappaleella Dead God's Son. Sinä animaisema ja rommut sisään. On fiilis, että tästä on kehkeytymästä tosi hieno kappale. Markolla on aika etinen äänensijoitus. Paikoin happea tulee yllättävänkin paljon läpi esimerkiksi tuolla I, I fell down. Kohdassa fraasi alkoi aika kiinteästi rinta-äänellä, mutta kevenikin heti fell sanan ajaksi hapekkaaseen pääänen ja kevyempään äänihuulimassaan, josta... Marko kiinteytti kyllä loppufraasiin ja siirtyi takaisin rintaäänen ja kiinteämpään ääneen, kuitenkin pitäen kevennetyn äänihuulimassa. On hyvä vähän pidätellä vielä näin kappaleen alussa, niin on piipussa vielä pateja loppukappaleen revittelyjä varten. Vähänkö tarttuva melodia ja rytmi? Ensin vedetään tasaisilla kasiosarykelmillä. Tässä on tahti. Tässä lasketaan neljän, kuten tässä kappaleessa lasketaan. Eli nämä on tasaisia kasiosarykelmiä. Ja sen jälkeen hyödynnetään takapotkuja. Eli tahdissa on äm, tavallaan iskun vahva osa. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Niin sä kuulet, kuinka yhdessä vaiheessa Marko korostaakin sitä tahdin ä, iskun takapotku, eli yksi, kaksi, kolme, neljä. Oh, kuunnellaan tätä vielä vähän. Nice little run.
Oh, sorry, I have to pause again. I just love how those bells are doubling the melody. Marco sound... Marcos sound is very distorted here in the chorus so the contrast to these sweet little bells playing in the background is just great <laughs> it really brings the melody out even more and just broadens up the soundscape broadens up the frequencies yeah I love the guitar sounds as well. So fat. Yeah. <laughs> Look at that hair. like a battle in between the lead melody or like Marco and with the guitar En yleensä neuvo laulamaan konsonantin takana, mutta hemmetti viekö, että joskus se vaan toimii. Siis, vau, wow. vaikuttava kappale ja vaikuttava vahva laulu. Suoritus Markolta. Voi Marko, minkä teit? Mun pitäisi vielä tässä kerätä itse ja yrittää analysoida vähän lisää. Täällä tapahtuu monta siistiä asiaa, joista olisi. Varmaan parempi vaan säästää suosiolla osa tuleviin reaktioihin ja poimia tähän nyt vaan pari juttua, mitkä jäävät parhaiten mun mielen päälle ja joita pystyn vähän syventämään nyt sitten äm, pienempänä nippuna syvemmin paremmin. Päräyttävä ensivaikutelma. Jotenkin tosi vahva laulusuoritus. Mä toistan itteeni, mutta vau. Ah. Okei, okay, kuunnellaan vähän. On vaan jotenkin niin nautittavaa kuulla, miten suvereenisti Marko vaihtelee nenä ja suutvängin välillä. Sä kuulet kyllä, milloin Marko käyttää nasalimpaa otetta. Silloin äänen tulee sellainen pistävämpi sävy. Esimerkiksi tuolla bones-sanalla. Marco's versatile vowel usage is also very impressing. He just bends the vowel sound as he wants. A lot of times he puts a lot of intentional emphasis on the narrow vowels and closes the vowel often with a slide off, like he did on stones. He sang it more like stones. Stones instead of stones, like putting more emphasis on t- on the openness, the star. 
But instead, he went like stone. He wrapped his lips and his mouth around the the word and the vowel. There's a lot of speech register and conversational elements too, which I like very much, as this song sits very much in his vocal sweet spot that allows him to move around very comfortably. So all these sorts of spices sprinkled around, they are very natural. Okei, otetaan sitten pieni hyppy vielä tänne. Marco has a great balance in his mix. Here also, also, <laughs> how now he opens up his vowel a lot more on undone and dead God's son, like come undone, dead God's son. He's more on the Beldier side and wants to bring in more resonance and more of that open yet firm power. All right. Son. Still, his placement is not flipping too far back. No, his twang is very consistent and so is his vibrato. Whoa. This is laryngeal vibrato, which means that it's not produced... Uh, sorry, it is... <laughs> produced in your larynx, with your larynx. Marco's vibrato tends to be quite free and wide, which fits to this genre perfectly, adding up to that drama, to the story. Dramasta ja dramasta, <laughs> dramasta ja tarinankerronnasta puheen ollen, uh, mistä tämä kappale sun mielestä kertoo? Mistä nämä sanat kertoo? Mikä on tämä tarina? Kommentoi alas ja heitä mulle mukaan uusia reaktioehdotuksia. Ne ovat aina tervetulleita, koska en ole vielä pettynyt. Muistahan myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanava ja klikata sitä kelloikonia, että et myöhästy mun seuraavasta videosta ja sen ensi chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!